Yap, kita kembali lagi di channel YouTube saya, channel fans Facebook saya dan uh, channel Instagram saya. Untuk sebelumnya silahkan uh, subscribe Facebook saya dan klik tombol lonceng supaya uh, jika ada video terbaru kalian bisa menyimaknya lebih cepat lebih update dan jangan lupa untuk follow Facebook fans Facebook saya uh, berikan tombol like dan jangan lupa untuk follow Instagram saya kita masih membahas mengenai forex kali ini kita membahas mengenai indikator indikator adalah salah satu menu bantuan uh, untuk melihat atau membaca grafik dari terminal trading yang ada di forex ataupun yang ada di saham di sini kita akan uh, membahas mengenai indikator salah satu indikatornya yang kita akan bahas adalah Bollinger Band yaitu salah satu indikator dari indikator tren atau biasanya orang-orang menyebutnya adalah tren pasar tren market tren pasar pasarnya sedang naik ataupun sedang turun di situ salah satu indikator yang ada di tren adalah Bollinger Band bisa membantu untuk melihat tren pasar ada di mana berikut mengenai penjelasan Bollinger Band yang saya ambil dari Wikipedia grafik Bollinger atau lebih dikenal dengan nama Bollinger Bands adalah salah satu indikator dalam analisis teknis dalam kurung analisis untuk membaca pergerakan pasar melalui grafik yang ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an jika kalian uh, mengikuti video saya yang sebelumnya mengenai perkenalan uh, forex dan sejarah tentang forex kalian akan tahu tahun berapa forex itu ada di dunia jadi sini di sini ditemukan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an jika kalian ingin melihat seperti apa sejarahnya forex dan bagaimana cara untuk trading silahkan lihat di video sebelumnya uh, ada tentang tata cara terminal trading untuk para pemula untuk uh, bagaimana membidin harga dan melihat uh, grafiknya seperti apa chart-chartnya seperti apa dan di sini grafik Bollinger ini merupakan pengembangan dari konsep pita perdagangan yang dapat digunakan untuk mengukur batas ketinggian ataupun batas kerendahan daripada harga saham secara relatif terhadap harga sebelumnya grafik Bollinger terdiri dari garis tengah yang merupakan periode N dari pergerakan sederhana garis atas pada K kali periode N standar deviasi di atas garis menengah garis bawah pada K kali periode N standar deviasi di bawah garis menengah grafik Bollinger ini tidak dapat digunakan secara berdiri sendiri tanpa menggunakan indikator lainnya seperti misalnya dengan menggunakan indikator indeks kekuatan relatif atau lebih dikenal dengan nama relatif strength index RSI di situ ada uh, indikator RSI kalau tidak salah di volume dengan menggunakan grafik Bollinger dengan RSI ini maka dapat diperoleh satu indikator jual atau beli misalnya apabila RSI di atas angka 80 dan apabila grafik Bollinger menyempit serta harga cenderung mendatar maka pada kondisi seperti ini apabila RSI membentuk sinyal bearish divergence maka adalah suatu momentum tepat untuk menjual di sini untuk tren pasar 
ada yang namanya beris ada yang namanya bullish beris itu berarti uh, menurun dan bullish itu berarti naik sehingga ada uh, tren pasar jual atau tren pasar beli tren pasar jual berarti beris tren pasar beli berarti bullish yang membentuk bullish tersebut kenapa dikatakan bullish karena dia membentuk seperti banteng yang naik ke atas dan beris kenapa disebut beris karena dia seperti beruang yang turun ke bawah apabila RSI di bawah angka 20 dan apabila grafik Bollinger menyempit serta harga cenderung datar maka pada kondisi ini apabila RSI membentuk bullish divergence maka adalah saat yang baik untuk melakukan pembelian Bollinger Bands adalah alat serba guna yang menggabungkan rata-rata bergerak dan standar deviasi dan merupakan salah satu alat analis teknis paling populer ada tiga komponen pada indikator Bollinger Bands yaitu moving average moving average adalah garis yang ada di tengah moving average secara default 20 moving average sederhana digunakan pita atas dan pita bawah jadi di sini Bollinger Band mempunyai tiga garis dia mempunyai pita atas dan pita bawah dan tengah disebut moving average pita atas pita atas biasanya dua standar deviasi dihitung dari 20 periode data penutupan di atas rata-rata bergerak pita bawah pita bawah biasanya dua standar deviasi di bawah moving average di sini kita akan membahas mengenai Bollinger Band dan bagaimana cara membaca grafik kita akan memperlihatkan bagaimana cara membaca grafik dan beberapa sifat dari candle stick kita akan memperlihatkan uh, caranya untuk membaca bagaimana uh, kita harus memprediksi menjual atau tren ini sedang tren naik atau trennya sedang tren turun kita akan membahas di sini di tutorial videonya seperti apa silahkan lihat di video ini check this out yep kita ketemu lagi untuk membahas masih tentang forex kali ini kita akan membahas mengenai indikator atau alat bantu untuk melihat naik atau turunnya sebuah chart tapi sebelumnya silahkan untuk subscribe youtube saya dan follow fanspack facebook saya dan follow instagram saya kita akan mulai langsung saja mengenai indikator Yep. Ini masih meta trader yang sama. Kita bermain di Euro USD. Trafiknya seperti ini, grafiknya seperti ini. <tuh> Kita akan mulai belajar bersama untuk membaca grafik atau chart dalam meta trader. Di sini saya menggunakan candle stick yang punya sifat antara kosong atau isi dan sumbu di atas ataupun sumbu di bawah nanti kita akan membahas di lain kesempatan lagi mengenai sifat dari masing-masing chart kali ini kita akan membahas mengenai indikator terlebih dahulu saya mungkin tidak akan membahas mengenai semua indikator karena saya tidak 
mempelajari semua mengenai indikator yang ada di semua metal tether karena saya menggunakan hanya beberapa indikator saja lebih baik gunakanlah indikator yang memang kalian benar-benar percayai benar-benar uh, tahu bagaimana sifatnya sini saya akan uh, belajar mengenai membaca grafiknya ya di sini ada angka di 1.10042 dia ada di sini untuk kita tahu dia kemana arahnya sebelum kita menggunakan indikator kita harus membaca grafik terlebih dahulu caranya adalah kita harus melihat di story-nya atau sejarahnya ke belakang dia naik titik tertingginya ada di angka berapa dan titik terendahnya ada di angka berapa kita mundur beberapa saja tidak perlu sampai terlalu jauh seperti ini saya zoom out jadi terlihat kecil ya ini kita lihat di sini titik paling rendah ada di antara 109905 ini di sini Hmm, di sini ini kita zoom in lagi kira-kira di satu koma sembilan sembilan lima belas ini 1,9915 dan puncak tertingginya <tuh> ada di sini cara membaca ini kita lihat jangan di titik sumbunya tapi di titik uh, titik candlesticknya yang paling akhir yang kosong ataupun isi jangan di sumbu ini ya. kita lihatnya di titik bagian akhir ini bukan di titik sumbu meskipun sejauh sumbunya ke atas tapi kita lihatnya adalah di titiknya ini titik berhentinya dia titik yang membuat uh, candlesticknya kalau ini hanyalah spare ruang ruang bergeraknya candlestick spare nya sampai ke sini dan spare nya sampai ke sini ini cuma spare nya dan ini adalah titik e, ruang dan di sini adalah ruangnya ya kita lihat yang kita lihat adalah bagian atas ini bukan di sumbunya. Sebentar, ini seperti ini, seperti ini sumbunya ada di atas satu titik satu bukan yang di situ yang kita lihat, yang kita lihat adalah ini satu titik satu ya. Ini adalah titik tertingginya. Ya, seperti ini juga <tuh> seperti ini uh, 
ini adalah spare nya ini spare spare nya ada di atas paling paling banyak ini spare nya yang di bawah paling sedikit tapi yang kita hitung adalah ruangnya ini nah titiknya ada di mana ketika naik dan turun ini ketika naik dia ada kosong 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 ketika turun dia isi inilah candlestick dan ini spare nya jadi ketika dia naik dia kosong ketika dia turun dia isi putih ini ini adalah salah satu sifatnya candlestick nah ya, di sini kita akan membaca untuk dia naik atau turun nah, kalau dilihat di sini kita lihat untuk historinya dia pernah mengalami penurunan sampai seperti ini terus naik sampai segini turun tapi tidak melebihi dari batas akhir penurunan yang terakhir dan dia membuat lagi naik tapi turun tidak melebihi batas akhir ini baik dia akan terus naik kita lihat trafficnya ini adalah traffic untuk naik karena kalau kita buat garis seperti ini ini adalah alat bantunya nah, ini berarti garisnya naik kalau mau dibuat ruang gak, gak bisa ya seperti ini garisnya ini berarti trendingnya adalah trending naik jadi kita harus lihat di story nya terlebih dahulu kita lihat di story yang sini dia paling paling turun adalah di sekian dia naik lagi sekian terus turun naik turun tapi tidak melebihi batas akhir yang ini berarti dia akan naik lagi dan ini pun tidak melebihi batas akhir yang ini ini pun juga tidak melebihi batas akhir yang ini dia memiliki jurang tapi tidak lebih dalam dari jurang yang sebelumnya ini adalah trend naik inilah cara mengejarnya grafik ya di sini saya akan memperlihatkan salah satu dari indikator yaitu bohlinger pin Ya, yeah. tak sebentar ni tak. Saya hapus dulu semuanya. 
saya hapus dulu tadi untuk supaya kita bisa lihat <coughs> indikatornya seperti apa kita masuk ke insert indikator masuk ke trend bollinger band ini bollinger band klik kita klik langsung aja oke okay. di sini bisa diatur periodenya shiftnya ada berapa deviasinya deviasi adalah spare nya ini mau warnanya seperti apa warna per garisnya ini apply itu apa close open high low median price typical price weighted price silahkan dipilih Di sini ada level visualisasi ini mau time frame berapa silahkan dipilih ini saya akan langsung oke okay saja tidak akan mengubah dari pilihan bollinger band kita klik oke okay. ini akan keluar seperti ini bollinger band memiliki tiga yaitu tadi tiga garis namanya itu medium um, ini stylenya garis yang atas sama bawah ini levelnya yang garis tengah saya akan perbesar zoom in Nah, di sini saya akan lihatkan ini adalah bollinger band. Dia ada, punya tiga garis. Lihat. Atas, atas, bawah, tengah. Nah, cara melihat bollinger band. Caranya adalah seperti ini. Oh, di sini ada membentuk sebuah arus polinger band-nya. Sifatnya adalah trending. Dia membuat sebuah garis tren. Trennya naik atau trennya turun. Dia memiliki sifat ketika polinger band membuat sebuah penyempitan. Seperti ini dia akan merubah dia akan berubah trennya itu pasti atau tetap trennya uh, tapi lebih naik lagi atau lebih turun lagi dia akan membuat sebuah uh, penyempitan seperti ini biasanya ketika ada penyempitan seperti ini dia akan berubah trennya trendingnya dari naik menjadi turun atau turun jadi naik seperti ini ya ini kita lihat yang di sini ini ada penyempitan dia sehabis naik ada penyempitan di sini dia akan turun nah, di sini ada penyempitan lagi ini garis penyempitan ini dia naik lagi sampai ke atas yang membuat ke atas dan ada penyempitan lagi di sini dia akan turun dia membuat gelombang lagi di sini dia memiliki penyempitan lagi di sini. Dia naik. Dan terus seperti itu terus. Ini juga ada penyempitan. Perubahannya seperti itu. Ya, itulah mengenai Bollinger band beberapa sifatnya. Misalkan nanti ada yang alpha 
atau ada yang ketinggalan nanti akan saya bahas di beberapa indikator yang lain ketika saya membahas indikator yang lain silahkan jika ada yang mau menambahkan mengenai uh, sifat dan cara membaca bollinger band silahkan di kolom komentar untuk menambahkannya dan jangan lupa untuk subscribe youtube saya follow facebook saya dan follow instagram saya kita akan membahas lagi untuk indikator yang lain dan cara membacanya dan sifat-sifatnya yap itu tadi dari kami mengenai penjelasan dari Bollinger Benz dan penjelasan mengenai bagaimana cara membaca grafik cara melihat jurang dan cara melihat bukit puncak atau puncak kita bisa mempelajarinya seperti itu itu adalah uh, pelajaran yang pemula lebih terlebih dahulu tentang cara membaca grafik kalau kita tidak bisa membaca grafik kita tidak akan tahu uh, setelah ini akan naik atau turun atau kita sedang berada di tren pasar naik atau tren pasar turun dan kita bisa mempelajari uh, mengenai satu indikator yaitu Bollinger Band dalam indikator trend jangan lupa untuk subscribe youtube saya dan klik tombol lonceng supaya mendapatkan video terbaru dari saya dan jangan lupa untuk follow fanspack facebook saya dan jangan lupa untuk follow untuk fans, uh, instagram saya uh, silahkan untuk berkomentar silahkan untuk berdiskusi di sini kita belajar bersama mengenai salah satu indikator yaitu Bollinger Bands dan membahas secara bagaimana uh, dasar dari membaca tentang grafik kita di sini uh, bisa memberikan saran ataupun kritik di kolom kolom komentar silahkan untuk memberikan uh, sedikit pengalaman atau berbagi pengalaman teman-teman di sini dan terima kasih untuk menonton video ini dan saya akan membahas tentang indikator-indikator yang lainnya di video-video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa